जी भिवर्स असलमकुम रहमतुल्ला चलते धारावाहिक भाव सीटी स्कैन और एम आर आई लार्निंग प्रशिक्षण शामीम सीटी स्कैन एंड एम आर आई लार्निंग सेंटारे तरह अंश हिसाब से सामने आज के लिए इसे चेस्ट सीटी स्कैन एत दिन जबत वर्णना करु चेस्ट सीटी स्कैन कि जुन्न करब से वर्णना कर आज के पर्व थे शुरू करब चेस्ट सीटी स्कैन कि जुन्न करब एवं एस एस सी टी चेस्ट क्यों करब से विषय नहीं आज के दिखे आलाप शुरू हो आज के दिखे से पर्व शुरू कैकटी पर्व चलते थको अपनारा भलो एक धारणा पा चेस्ट सीटी स्कैन इंडिकेशन सम्पर्क चैनल जो ए सबसक्राइब करना थे सबसक्राइब कर नीन पास बेल आइकन क्लिक कर रखार भिडियो सर्वशेष नोटिफिकेशन आपनारे पहुँचे जाए बांगला सीटी स्कैन एवं एम आर आई धारावाहिक भावे देखते थकूँ तालोले सीटी स्कैन एम आर आई सम्पर्क भलो एक परिष्कार एक धारणा लाभ करतेबेंटन चलो आप भिडियो तो चले जा एक सीटी स्कैन से कारण ये स्वाभाविक भाव मन प्रश्न जगार कथा ए छाड़ाओं जेको इंटरभ्यू बोर्डे प्राथमिक अवस्था व नतून अवस्था आप जो को इंटरभ्यू बोर्डे जा तक हमें जिज्ञेस करते ही पे एक सीटी स्कैन चेस्ट हम क्या करब थार्ड इयर स्टूडेंट बा फोर्थ इयर स्टूडेंट जरा रोन तर परीक्षा आसते परे एक सीटी स्कैन चेस्ट क्यों करा सूतरा प्रश्नटा मन आसब सूतरा ये खूब भलोभ जेने रखा उचित आज के वर्णना करब प्रथम इंडिकेशनगला बोल परवर्ती इंडिकेशनगला सम्पर् अल्प विस्तर दो एक कथा बोल खूब बसि डिटेल्स बोलते ग अनेकगुल पर्व हो जाए से डिटेल्स अत जाबना तो चलो आज के इंडिकेशनगला संक्षेपे जेने नहीं परवर्ती भिडियो थे इंडिकेशनगला सम्पर्क अल्प अल्प जेनेब से होते कफ शर्टनेस अफ ब्रेथ फिवर इंजरिज ब्लकेजेस इंटरथोरसिक ब्लेडिंग इनफेक्शन ट्यूमार्स एंड अदार रिशन्स आनएक्सप्लैंड चेस्ट प्लान हेल्थ प्लान रेडिएशन थेरपी इवालुएट इंजरी टू द चेस्ट इनक्लूडिंग द ब्लाड बेसिस लांगस रिप्स एंड स्पाइन लांग कैंसर ओल्ड और निू निमोनिया ट्यूबर क्लोसिस एम्फाइसमा एंड अबस्ट्रैक्टिक लांग डिजीज ब्रंकाइटिस इनफ्लामेशन और आदार डिजीजेस अब द फ्लोरा द कभारिंग अब द लांगस डिफ्यूज इंटरस्टिशियल लांग डिजीज कन्जेनिटाल एबनर्मालिटीज एंड एसेट्रा ये जे इंडिकेशनगला बला हल से इंगरेजी बला आसले बांगाली जरा भाषाभाषी तर मूलत भिडियोगला करी तई एन आज के दो एक इंडिकेशन सम्बन्धे एक आलाप करब हमें जगूम से इंडिकेशन मध्य प्रथम छो कफ काशी बांगल जेटा काशी तेज काशी सम्पर् एक जेने आज के काशी कि कारण होते एक विषय हाँ काशी सम्भव्य अनेकगुल्ला कारण रे काशी कि जो है से एक गला परिष्कार करार जो आसले काशीटा हो काशी हल परिष्कार कर एक आदर्श उपाय कि गला परिष्कार कर जो श्वास नाली श्लेषा बाहर कणा जेमने धोआ बा दुलो दिए आटके जाए तक तो एक काशी एक प्रतिवर्तक प्रतिक्रिया हिसाब से क्षेत्र में जा कणागला परिष्कार करते श्वास नेवा सहस करते सहायता कर काशी सब चे साधारण कारण हल 
শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ যেমন সর্দি বা ফ্লু কাশি করোনা ভাইরাসের সাথেও যুক্ত দীর্ঘস্থায়ী কাশি হল দীর্ঘমেয়াদী কোভিড নাইন্টিনের অন্যতম লক্ষণ শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ সাধারণত একটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং এটি এক থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে কাশির কি কি কারণ রয়েছে হ্যাঁ ধূমপান ধূমপান কাশির আরেকটি সাধারণ কারণ ধূমপানের কারণে সৃষ্ট কাশি প্রায় সব সময় একটি স্বতন্ত্র শব্দ সহ দীর্ঘস্থায়ী কাশি হয় এটি প্রায় ধূমপায়ের কাশি হিসেবে পরিচিত আরেকটা কারণ হচ্ছে হাঁপানি ছোট বাচ্চাদের কাশির একটি সাধারণ কারণ হল হাঁপানি হাঁপানির কাশিতে সাধারণত শ্বাসকষ্ট হয় তবে আমাদের জন্য সুখবর বার্তা এই যে যে বাচ্চাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই অবস্থার কিন্তু উন্নতি হওয়া সম্ভব আচ্ছা কাশি তো একটা সাধারণ ব্যাপার কিন্তু যদি অতিরিক্ত কফ হয় তাহলে আমাদের কি কি সেটা ক্ষতির কারণ হতে পারে সেটা আমরা একটু জেনে নেই সেটাতে হতে পারে ভোকাল কর্ডের ক্ষতি হতে পারে হ্যাঁ পোস্ট অনুনাসিক ড্রিপ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ যেমন নিউমোনিয়া হোপিং কাশি ইত্যাদি হতে পারে গুরুতর অবস্থা যেমন পালমোনারি অ্যাম্বলিজম যেটা সম্পর্কে আমি পরে আলাপ করব এবং হার্ট ফেলর আরেকটি সাধারণ অবস্থা যেটা দীর্ঘস্থায়ী কাশির কারণ হতে পারে সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রো ইসুফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ গ্যাস্ট্রো ইসুফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বলতে আমরা বুঝি স্টোমাকের খাদ্য দ্রব্য পুনরায় ইসুফে গ্যাসে ফেরত আসা এবার আমি আলাপ করব সব নিয়ে এস ও বি অর্থাৎ এটা যদি আমি ফুল অ্যাব্রিভিয়েশন করতে যাই সেটা হবে শর্টনেস অফ ব্রেথ এই শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে আমরা এখন একটু আলাপ করব শর্টনেস অফ ব্রেথকে যদি আমি অন্য ভাষায় বলি সেটাকে ডিসপোনিয়াও অনেক সময় বলা হয় এটা কি কারণে হয় কিসের কারণে আমাদের এই ডিসপোনিয়া হয় এটা ব্যায়ামের কারণে হতে পারে অসুস্থতাজনিত কারণে হতে পারে এবং স্বাস্থ্যগত কারণে এটা আমাদের হতে পারে শর্টনেস অফ ব্রেদের জন্য আসলে আমাদের মূলত দুইটা অঙ্গ দেয় সেটা হচ্ছে আমাদের হার্ট এবং সেটা হচ্ছে আমাদের লাংস এই ডিসপোনিয়া বা এই শ্বাসকষ্টকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি এর মধ্যে একটি ভাগ হচ্ছে পি অ্যান্ড ডি অর্থাৎ প্যারক্সিসোমাল নকটার্নাল ডিসপোনিয়া এটা এমন একটা অনুভূতি যেটা সাধারণত ঘুমিয়ে পড়ার এক বা দুই ঘন্টা পরে শ্বাস নিতে না পারা এটাই হচ্ছে আমাদের পি অ্যান্ড ডি আরেকটি হচ্ছে আমাদের একুইড ডিসপোনিয়া বা তীব্র শ্বাসকষ্ট যেটা হতে পারে আমাদের হাঁপানির কারণে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজের কারণে হার্ট ফেলিউরের কারণে আরেকটি কারণ হচ্ছে ক্রনিক ডিসপোনিয়া যদি আমাদের একুইড ডিসপোনিয়া এই শ্বাসকষ্টটা এক মাসের বেশি স্থায়ী হয় তখন সেটাকে আমরা বলি ক্রনিক ডিসপোনিয়া এখন একটু জেনে নেই এই শ্বাসকষ্ট কাদের হতে পারে যাদের রক্তাল্পতা রয়েছে যারা উদ্বেগ রয়েছে যাদের ধূমপানের ইতিহাস যাদের রয়েছে পূর্বে থেকে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ যাদের রয়েছে এবং যাদের ওজন বেশি তাদের কিন্তু এই শ্বাসকষ্টগুলা হতে পারে আজকে তাহলে এ পর্যন্তই থাকব চ্যানেলটি যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেদ এই ঘন্টাতে ক্লিক করে নিন তাহলে আমার ভিডিওর সর্বশেষ নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা যদি আমার পূর্বের ভিডিওগুলো দেখতে চান এই ভিডিওর মাঝখানে দেখবেন ওপরে ডান দিকের কর্নারে আই বাটনগুলো চলে আসে এই আই বাটনে ক্লিক করলে আপনি আমার আগের কিছু ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন এছাড়াও আপনি যদি ডিসক্রিপশন বক্সে ঢুকেন তাহলে আমার বেশিরভাগ ভিডিওগুলো ওখানে দেওয়া রয়েছে লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনি সেখানে ক্লিক করেও দেখতে পারবেন 
এছাড়াও প্রত্যেকটা ভিডিওর আলাদা করে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে আপনি ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা পার্ট আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পারবেন যদি প্লে লিস্টে চলে যান আগামী ভিডিওতে আমরা আরও কয়েকটি ইন্ডিকেশান নিয়ে আলাপ করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ Thank you.